നമസ്കാരം ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ശരിവെക്കുന്നു പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളിൽ അട്ടിമറി നടന്നു കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താമെന്നാണ് ഡി ജി പി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലീസ് സംഘടന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളിൽ നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ നേരത്തെ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കള്ളവോട്ട് അന്വേഷണം പോലീസ് അസോസിയേഷനിലെ ഉന്നതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനോ പോലീസുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തന്നെ അട്ടിമറിച്ച അസോസിയേഷനിലെ ഉന്നതർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലിന്റെ ക്രമക്കേട് പോലീസ് നേതാക്കളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണ്ടേ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വീഡിയോയും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കും പ്രേക്ഷകർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആദ്യം ബാലരാമപുരത്ത് നിന്ന് ശിവദാസൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് ശ്രീ ശിവദാസൻ ഈ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളിൽ തിരിമറി നടന്നു എന്നിപ്പോൾ ഡി ജി പിയും സംബന്ധിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് തെരഞ്ഞെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായി ഇവിടെ ഒരു അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് വേണ്ടത് ഈ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും ഡി ജി പിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാം കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച ശേഷൻ സാർ രൂപീകരിച്ചാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ന് ചിന്തയിലുള്ളത് അന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ആ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു സുപ്രീം കോടതി അത് പരിഗണിച്ച് അവസാനം കൊടുത്തെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു റൂള് ആ റൂളിൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോ കള്ളവോട്ടായിരുന്നാലും കള്ളം ചെയ്തിരുന്നാലും ആ ലൂട്ടിബന്ധമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വീഴ്ച വരുത്തിയാലും എന്ത് നമ്മൾ തീരിക്കുന്നുള്ളത് ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അവശിഷ്ട കൊടുക്കണം ഈ പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റൂല പോലീസ് സംഘടനയിലുള്ള അധികാരിക്കുന്ന സംഘടന നേതാക്കൾക്ക് ജോലിയും ഇന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ കാട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് റേഷൻ കാട്ടം കട്ട് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടക്കണം അതാണ് ജനാധിപത്യം അതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഗൾഫ് കമ്മീഷൻ ഒത്തുകളിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരിപ്പുണ്ടായാൽ ഈ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ജനാധിപത്യ ജനങ്ങൾ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഭരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഇവിടെ വരാൻ ഇടയാണ് അവര് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സംസ്കരിക്കുന്നു ഇന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ സഹാവ് എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഞാനും ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ അച്ഛൻ മോനായി വളർന്നു അദ്ദേഹവും വളർന്നു അദ്ദേഹവും ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് ഇനി അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ബാക്കി പേപ്പർ ആദ്യമായി അധികാരം കിട്ടിയ അമ്പത്താറിന്റെ അധികാരം കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഈ കേരളം ഇനിയും അതേപോലെ നന്ദി ശിവദാസൻ പ്രതികരിച്ചതിന് വടകരയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയിലെ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനാണോ ഇത്തരം സംഘടന നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല ഇത് നമ്മള് ഈ രീതിയിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ പോരാ ഇതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്നാണ് ഇത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത അവർ വാസ്തവമാണ് അതല്ലേ ശരി നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഇതിൽ കൂടുതലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അത് മാത്രമല്ല പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് ആദ്യം തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അത് തുറന്നൊരു ചർച്ചക്ക് നമ്മള് വേദിയാക്കിയിരിക്കണം നന്ദി പ്രത
ആറ് ആർജ് ചെയ്തത് അവർക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി ശരി ടോമിൻ പ്രതികരിച്ചു നന്ദി കടുത്തിരുത്തിൽ നിന്നും രാംദാസ് എന്ന പുരുഷൻ ശ്രീരാംദാസ് ഇവിടെ ക്രമക്കേട് നടന്നിരുന്നു നടന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരം നടന്നുവെന്ന് ഡി ജി പി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും അത് കൃത്യമായി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്തരം നടപടികൾ കൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണോ ഇത് ഇവിടെ ഇത് റദ്ദ് ചെയ്ത് മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ലേ അതായത് ബാലറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം നടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നൂറിൽ ഒന്ന് ഒരു ശതമാനം മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കാണ് പരാതിയുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്കാണ് പരാതിയുള്ളത് ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി ആ പരാതി കൃത്യമായി ചോദിച്ച് അത് തെറ്റുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക അല്ലാതെ സത്യസന്ധമായി വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ മുഴുവൻ വോട്ട് റദ്ദാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കും ഇവിടെ കൂട്ടത്തോടെ ബാലറ്റ് ശേഖരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു കാര്യമായി ഇത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല പോലീസ് തന്നെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു അട്ടിമറി നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന തരത്തിൽ നമുക്കത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിനൊരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ ഈ ബാലറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാലറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാ ഈ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലോ ചെയ്യ അതിലേക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തപാൽ വകുപ്പിന്റെ മുതൽ ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൈപ്പിടണേ തപാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്ഥലം മുതലായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ആർക്കും ഒറ്റയടിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശരി നന്ദി രാംദാസ് പ്രതികരിച്ചു തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ബിജു എന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ബിജു എന്താണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമോ അവർ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ എങ്ങനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാർത്ഥ മനോഭാവത്തിന് വേണ്ടിയോ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ അത് ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അല്ല നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഷേധമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള അല്ല ഇതിനകത്ത് അഴിമതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിമതിക്കായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അതാര് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന് തിരക്കാത്ത സംഭവമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അതില്ലാതെ പോകും ഓക്കെ നന്ദി ബിജു പ്രതികരിച്ചു തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും അരുൺ എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം അരുൺ ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ അത് ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ചതാണ് അതെ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീരഴിഞ്ഞു പോയി ചത്തുപോയി എന്നാ പറയേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഇത് ജനാധി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ജനാധിപത്യം എന്നും പേര് പറഞ്ഞ് ഇവർ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് നിയമപാലകന്മാര് നിയമം നിയമം നമ്മുടെ സ്വത്തിനും പിന്നെ ജീവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ രണ്ടാമത് നിയമപാലകന്മാര് അവര് വന്ന് ഇത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ ഇതിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവർ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ബി ജെ പി ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഇതിലെ കുറെ അനുഭാവികൾ ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത് ഇവര് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇതിനകത്തിലെ ഈ തെറ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക അത് മാതൃകാപരമായിരിക്കണം മെഡലിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പിന്നെ ടാക്സ് കൊണ്ട് തിന്നുന്ന പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരാണെങ്കിലും മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഴിമതി കാണിക്കാൻ റദ്ദ് ചെയ്ത് പുതിയതായി ഒരു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം
അത് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അങ്ങനെ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാൽ വിളവിന് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂണ് ഈ നെടുംതൂണിനെ തന്നെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ അനുമതിയോടെയും ഒത്താശയോടെയും മാത്രമായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലീസുകാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പോലീസുകാരും രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവര് സത്യത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് റീ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര ഇതൊരു മലയാണ് മലയുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പടനാൾ കള്ളാൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ എന്ന പോലെ ഇപ്പോ ഇത് പുറത്തു വന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിന് മുന്നേ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പൊ വെബ് ക്യാം വെച്ചുകൊണ്ട് കള്ളവോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അതൊരു വിഷയമായി കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രതികരിച്ചതിന് മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മഹേഷ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ശ്രീ മഹേഷ് ഇവിടെ ഈ അസോസിയേഷനിലെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ആ നേതാക്കൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ബാലറ്റുകൾ ശേഖരിച്ച് ഇതുപോലെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ പോലീസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തന്നെ അട്ടിമറിച്ച ഈ അസോസിയേഷനിലെ ഉന്നതർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഉള്ളതിലുപരി നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഹൈക്കോടതി രണ്ടു തവണ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ സർക്കാരിനോട് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം യാതൊരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പോകേണ്ട ഒന്നല്ല കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറെ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സേനാ വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസിലെ രാഷ്ട്രീയ അധിപ്രസരം വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൗഡ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോലീസ് സേനയിൽ കാലാനുസൃതമായി നടത്തി വരുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി വഴി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിപൂർണമായും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം എന്ത് എന്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വാർത്ത കെട്ടെടുത്തോളം യൂണിയൻ നേതാക്കളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ആദ്യമായി തന്നെ പോലീസ് സേനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതൊക്കെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം പണ്ട് തൊട്ടേ കേരളത്തിലാണ് ഇത്രയധികം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പോലീസ് സേനയിൽ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പോലീസ് സേനയിൽ യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നൊരു ആലു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ഒരു ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിൻഗാമികളായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്ദി മഹേഷ് വ്യക്തമാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സജിത്ത് എന്ന പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സജിത്ത് ഇവിടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഏത് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഉന്നതർ അസോസിയേഷനിൽ തന്നെ ഉന്നതരായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഡി ജി പി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്റലിജൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഡി ജി പിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൈകഴുകാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം അല്ല നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പിണറായിക്കുമാണ് നടക്കുന്നത് ആ പിണറായിക്കത്തിൽ അവരുടെ സൈഡ് ആരൊക്കെ നിന്നാലും അവരത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ എല്
സൈമണിലേക്ക് പോകാം സൈമൺ ഈ ഒരു വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണാൻ കഴിയില്ല മുൻകാലങ്ങളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇത്തരം സജീവമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയിലേക്കോ നീങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്തരം ഒരു നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നു രേഖകൾ സഹിതമാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തു പോകുക അതോടുകൂടിയാണ് ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഡി ജി പിയോട് പരാതി മുഖേന പറഞ്ഞിരുന്നതുമാണ് പക്ഷേ അന്നൊന്നും വേണ്ട തരത്തിലൊരു നടപടി എടുക്കാതെ പോയതാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി മാറിയതും നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഡി ജി പിക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നതും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മോഹലിക്കെടുക്കാതെ ഇതൊരു മറ്റേ അസോസിയേഷന്റെ നേതാക്കൾ വാട്സപ്പിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് ഈ പോലീസ് അസോസിയേഷൻ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നല്ലോ ഇവരൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവരെ ചാൻസർ വരും എന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത് പ്രവണ തെറ്റാണ് കൂട്ടമായിട്ട് ബാലറ്റ് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അവര് വോട്ട് ചെയ്ത് അത് അവരാർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അതിന് എല്ലാ അലമ്പി എതിർക്കേണ്ടതാണ് ശരി നന്ദി സൈമൺ പ്രതികരിച്ചതിന് സച്ചിദാനന്ദൻ പാലക്കാട് നിന്ന് ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പോലെ ഇതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ അവസാനിക്കും ഈ പൂർണ്ണമായി ഇത് അവസാനിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പോ ഇതിപ്പോ മനഃപൂർവ്വം സർക്കാരിന് തന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നവരുടെ മേലിൽ പഴുചാരിക്കൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും അവസരപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ആരും ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഉദ്യോഗ അവര് അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്റ്റാൻഡ് ഏത് അസോസിയേഷൻ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഇതര പാർട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അസോസിയേഷൻ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഒരു ഭരണത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളെ മനഃപൂർവ്വം മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കാര് പഴുചാരിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കള്ള വോട്ടിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ ശരി അത് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ ഓരോ പാർട്ടിക്കാരനെ പഴുചാരും അവരുടെ കൃഷി എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറിയിട്ട് അതിന്റെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ളത് ആളുകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഇതിന് മനഃപൂർവ്വം പോലീസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഈ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പാർട്ടി മാറി വരുന്ന പാർട്ടിക്കാർ എല്ലാവരും പോലീസിന് പഴുചാരി മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസുകാർക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലാതെ ഒരാൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കാര് അവര് ഓരോ വാർത്ത പറച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ പ്രതിപക്ഷം ആയിക്കോട്ടെ ആരായാലും അവര് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഓരോ വിവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സലീം നിയമം പാലിക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡി ജി പി എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നു അത്ര റിപ്പോർട്ടും നൽകുന്നു എന്ത് നടപടി വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നടപടി ഏത് തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഏത് തരത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ ഡി ജി പി അറിയാതെ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഈസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് പുള്ളി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് സീറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഡി ജി പി തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും എല്ലാ വിജിലൻസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നിർവീര്യമാക്കി പോസ്റ്റ് ഓഫീസാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട
അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരമൊരു പ്രക്രിയ ഒരു മോശം പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതും അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നതും ഇപ്പോൾ ഇവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡി ജി പി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉന്നതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത്തരം ഉന്നതരെ ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക ഭാവിയിലെങ്കിലും കേൾക്കാമോ ശ്രീകുമാർ ഞാൻ ഒരു സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോഴേ എന്റെ മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കള് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ അതായത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് പോലീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ പാർട്ടിക്കാർ വന്ന് അവരെ വീടുകളിൽ വന്ന് ഈ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്മള് വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെ പോലീസിനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു നടപടികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൽ മൂന്ന് രണ്ട് മാസം വെളിയിൽ വെക്കും ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായി നടപടിയെടുത്തല്ലേ അതൊന്നും സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ശരി ശ്രീകുമാർ ശ്രീകാര്യത്ത് നിന്ന് ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്നും സജി എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം സജി ഇവിടെ അന്വേഷണം ഉന്നതത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തുക അത് അത് ഏത് തരത്തിൽ എന്ത് നടപടി ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഗുരുതരവും അതുപോലെ ആസൂത്രിതവുമായ ഒരു നീക്കം തന്നെയല്ലേ നടന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹലോ കേൾക്കാം പറയൂ ആ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഈ കള്ളവോട്ടിന് തുല്യമാണ് കള്ളവോട്ട് നടത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ സർവീസ് സംഘടനകള് പോലീസ് തലപ്പത്താണെങ്കിലും സർവീസ് സംഘടനകളുടെ അടുത്തപക്ഷത്തിന്റെ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർവീസ് സംഘടന ശരിക്കും പോലീസ് തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ണൂർ വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നത് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോലീസ് അസോസിയേഷന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പതാക ഉയർത്തിയ സംഘടനയുടെ ആളുകളാണ് ഈ ഈ പരിപാടികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഡി ജി പി എ അറിയക്കൊള്ളയാണ് ഈ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ശരി അപ്പം വ്യക്തമായ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ജനാധിപത്യത്തിന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കളങ്ക വരുത്തുന്ന സംഗതിയാ അത് അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം ശരി എന്തായാലും ഇത്തരം ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഏത് തരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി പൊതുവേദി ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്